Mijn naam is Jan de Vries, ik ben 52 jaar, ik ben universitair docent van de Nederlandse Defensie Academie. De Nederlandse Defensie Academie dat is een uh, academie waar uh, jonge officieren opgeleid worden voor het Nederlandse leger. En dat kan zijn dat ze in de marine komen of dat ze bij luchtmacht komen, piloot bijvoorbeeld. De mensen die piloot worden, die komen ook bij mij langs. Of dat ze bij de landmacht komen en als het water zijn ze baas van een hele afdeling met machines en dat soort dingen. Wat heeft u tot het idee gebracht om dit beroep te kiezen? Ik ben altijd al uh, ontzettend fan van het leger geweest. Uh, ik werk hier dan al een tijd, maar niet zo super lang, een jaar of vijf. En daarvoor heb ik altijd op een universiteit gewerkt in Delft, hier dicht in de buurt. En daar heb ik uh, ja, mijn studie ook gedaan. Ik heb daar heel veel geleerd. En op een gegeven moment toen dacht ik van ik ga een carrière switch maken. Ik wil nou wel in het onderwijs blijven. En ik wil iets met leger te maken hebben, dus wat doe je dan? Dan ga je lesgeven aan soldaten. Hoe is het om daar te werken? Ontzettend gaaf. Ja, nee, het is echt heel leuk. Je bent de hele dag bezig met uh, mensen, ja, jonge mensen opleiden. Die zijn wel iets ouder dan jullie zijn. En de jongste die ik heb, die zijn 18 jaar. En dat gaat door tot ze een jaar of 22 zijn en dan gaan ze weer weg. Dus het zijn allemaal uh, jonge mensen. En die, zijn, uh, ja, die lopen niet zoals jullie rood lopen. Nee, die hebben altijd gevechtspakken. We noemen dat altijd bloemetjespakken. Dat zijn van die camouflagepakken. Mm -hmm. Of ze hebben blauwe overals aan. Of als ze net is een, uh, op ze net gekleed zijn, dan hebben ze gewoon een heel strak pak aan met allemaal uh, emblemen en strepen en toestanden. Dat ziet er ontzettend leuk uit. Dus de sfeer en de sfeer is leuk. Het is heel, uh, ja, men is heel correct, heel beleefd. Het is altijd netjes meneer dit, meneer dat. En het is echt uh, een hele leuke sfeer. Dus dat trekt mij. Hoe lang werkt u daar al? Ik werk daar sinds 2008, dus nu een jaar of vijf. Um, wat heeft u allemaal meegemaakt? Meegemaakt, ja. Ja, heel veel natuurlijk. Zoals vreemde dingen en zo. Vreemde dingen. Nou, het, ja, ik, uh, er wordt mij wel eens gevraagd van uh, kun je leuke dingen vertellen en kun je niet zo leuke dingen vertellen. En met vreemde dingen denk ik al een beetje minder leuke dingen, maar ik maak eigenlijk alleen maar... Uh, Leuke dingen mee. Ik ga uh, heel veel weg in de zin van ik zit op, uh, ja, daar in Den Helder is dat uh, werk. Ik zit daar in zo'n ja, leuk gebouw, heel antiek allemaal, dat is echt uh, drie, vierhonderd jaar oud. Nou, dat is natuurlijk een leuke omgeving om te werken. Maar ik kom ook uh, bij allemaal vliegvelden in uh, Nederland. Dus dan, uh, ik ben dit jaar ben ik al in uh, Leeuwarden geweest, vliegbasis Leeuwarden. Dan sta ik langs de baan. Van een ja, van zo'n vliegveld. Dan komen de F-16's, die komen gewoon op 20 meter afstand langs gevlogen. Nou, dat is natuurlijk ontzettend leuk. Al, ik ben een tijdje geleden op een groot schip geweest. Johan de Wit, dat is een uh, marineschip van meer dan nou, 200 meter lang. Echt een heel groot schip. En uh, ja, daar kom je als normaal burger, kom je er niet. En dan mag ik dan rondlopen en kijken wat ze er allemaal hebben. Oké. Okay. En uh, hoe lang blijft u nog door te gaan met dit beroep? Zo lang mogelijk. Dus wat mij betreft uh, tot mijn zeventigste. Oh, leuk. Ja, <laughs> dat was het. Dank u wel ja. voor uh, deze interview. Heel erg bedankt. En, uh... Ja, graag gedaan. En jullie ja, veel succes. <laughs>